Yeah, see, you're actually on the chin, so I'm excited. What projects are you working on now that you uh, renewed your contract with ABS CBN? Um, sa ngayon po hindi ko pa po muna masasabi. Kasi very confidential, baka mapagalitan ako naman. I know, but I'm sure it's gonna be exciting as yes. dirty linen. I hope so. Um, al 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 alam ko lang po talaga is, um, well, may napag-usapan lang kami ni Direk Lloyd, pero other than that, um, hindi ko, wala pa po ako talaga ma-share sa ngayon kahit gusto kong magkwento. I know. So, alam mo, ang isa lang ang ma-share ko din. Go ahead, sige. Okay. Share mo na yun sa amin. <laughs> Sorry. Um, no, kasi syempre, ang laking bagay po para sa amin ni Seth na mapabilang ang my future you sa MFF. Yes! And, and considering na first movie po namin yun on the big screen. So, um, kahit na pressured kami, mas excited kami to do the promos, to share our hard work. Right. Because we need talaga pinigay namin 101 percent to so, I'm sure. Sobra excited kami pero sobra kapatid ko. I know. Pero let's emphasize that it's your first movie and your first MMFF. Tapos ang lineup pa kayo ng MMFF na to. It's the 50th. Yes. Grabe. I'm sure na tututulog na kata talon kasi tuwa at kahapon. Ay kung alam niyo nang kuyong kwarto ko talaga pumalit. <laughs> promise. As in, para ako nananagin, para hindi ko magiging yung sarili ko katawan, kahit na naghilapos na ako, hindi masa ako na mukha ko, pero na nagiginig yung kamay ko. Parang, para siya, sana kung panaginip to, hindi na ako mag-isip. Huwag naman, huwag naman, huwag naman. Hindi, 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 Parang, ganun yung pakiramdam sa sobrang saya namin na matanggap yung greatest news na yun. We still wanna see you from zero to beyond. From zero and beyond. Zero and beyond. Okay, let's start the, our Q&A with Kiko first. Kiko! Hi! Congratulations. Thank you. How do you feel na yung blessing one after the another? Grabe! Lakas mo kay Lord, ha? <laughs> Lord, pagpatuloy niya lang po. <laughs> Yun po ang masasabi ko. Pero syempre, um, grateful po ako sa lahat. Kasi, um, syempre, ang atang pamas po para po sa akin, sa totoo lang, na may isi-share ko na naman sa family po, sa friends po, sa lahat. And yung film po na to, akala ko nga po baka next year pa kami dahil medyo ang dami nga rin sa talks kay Andre. So na, ang masasabi ko, tong movie na to, it's also a Christmas gift for everyone. Follow up ko na rin. Go ahead. Kasi MMFF, medyo malaki yung mga lineup na mga artists na nakasali this time. Handa ka ba dun sa competition? Never. Kaya ka sa'yo eh. May Vice Ganda, may Laura Tolentino, may Chudai, may Ali V. Paano? Ikaw ang pinakabagets. Sa totoo lang po, hindi ko naman po yung masyadong iniisip. Kasi nakafocus po talaga yung isip ko ngayon at yung feelings ko sa na-nominate kami na official entry in my future sa MMFF. So doon pa lang po, pakiramdam ko na nalo na kami. Kaya po, ano mang mangyari, manalo man, dagdag blessings yun ni Lord. Pero kung matalo, it's okay. Ang mahalaga po sa amin, nakita kami na recognize yung hard work namin. Alright, thank you, Kiko. Kaya yung mga friends set fans dyan, abay, magiging busy kayo ngayong Pasko. Yes. Diba? Mag-iikot yes. si, si Chien, si uh, Seth, sa mga malls, lahat. Sa lahat. Makikita niyo po, present kami dyan sa lahat. Abangan nyo sila sa kilometer zero. Andun sila dyan. For sure. Next, Brian. Brian, uh, go ahead. As someone na nagsimula sa industriya bilang isang child actress po, uh, what advice what advice would you give to child actors today na ina-aspire na maabot yung labot ng isang Francine Diaz? Grabe naman po yun. Um, para po sa akin, hindi no, naman po sa masyado nagpapakahambol. Para po sa akin, marami pa rin akong um, gustong maabot at kailangang abutin. Pero siguro po ang advice ay na maibibigay ko rin po sa kanila kung ano rin po yung mga itinuro sa akin ng mga senior actors na co-actors ko which is maging marespeto kahit saan ka dalhin. Um, at maniwala ka sa sarili mo. Never give up. Pero ang pinaka-importante po talaga doon, lalo ngayon mas na-realize mo, yung respeto sa lahat na makakasalang mo. Kasi I believe yung kindness na yun, yung pagiging respectful mo na yun, magdadala sa'yo sa taas. 
and everywhere you go. All right. Thank you, the Queen of Salud. Grabe naman to si Carlos Aragon is next. Carlos. Yeah, congratulations, Francine. You said this is an answered prayer. Yeah. In your years with Star Magic, how has it changed your life? How did it change your life being with Star Magic? Tremendously. Grabe. Sobrang sobrang grabe yung pagbabago ngayon na biglang nag-flashback sa akin. Kasi I still remember the day na sinabi sa akin na ipapasok ako sa Star Magic. Ilang taon ka to? Hindi ko po matandaan kung ilang taon ako noon. Pero tanda ko na elementary pa ako noon. And kakatapos lang ng school ko. Tapos, um, sasabay ako sa kaklasi ko noon sa service para hindi na ako mag-bike. Kasi wala akong pambawa noon eh. And then, Nakita ko yung text sa akin ni Mama na may meeting ka daw, Sister Magic, bukas. Now, saying na parang gusto ka nilang kunin. And then, from that moment, ang dami ko nang in-imagine na mangyayari sa akin. Ang dami ko nang pinagdasal na sana mangyari at nangyari siya sa akin. Kaya ang masasabi ko, yung pagiging um, Sister Magic Baby, hindi lang siya yung for the image eh. It's more than that. Para sa akin, yung, yung araw na kinuha ko ng Star Magic, yung araw din na nagkaroon ako ng maraming opportunities na nagbigay sa akin para matulungan ko yung pamilya ko. And hindi ko rin expect na kaya ko pala mag-inspire ng ibang tao. At simula doon, nag nagkaroon ako ng interactions with the supporters, sinasabi nila sa akin kung paano yung impact ko sa kanila. So I would say, parang grabe yung pag-ikot ng mundo ko noong araw na yun. Masasabi ko na yung Star Magic, they helped me to achieve my dreams and the dreams that I have for my family. Thank you, Carlos. I think, uh, Chin, habang nagkasalita ka, ano, parang nagka-flashback din sa akin na parang your journey is just beginning. Yes. Kasi po kanina, nagkwentuhan po kami ni Chin kanina. Medyo parang naramdaman ko yung ano, may mga na-share po kasi si Chin sa akin kanina. And then, uh, ngayon ko lang nare-realize, Chin, na parang grabe yung pinagtaanan mo rin. No? You, when you were starting, you were part of Gold Squad, then you become your own self, your yes. own woman. Everything was really part of your journey up yes. to this point. Yes, at wala akong pinagsisisihan na nangyari sa buhay ko. Kasi now mas na-realize ko na kailangan ko yun. Para magpunta ako sa ganitong punto sa buhay ko at kinailangan ko yun para makilala ko rin yung sarili ko. Masipag nag-aaral ngayon. Yes. Ka, uh, first year college? First year college. Oh, si pinag-juggle niya yung kanyang, ano, yung kanyang uh, studies and work. Yes. Mensahe mo na lang, Chin, sa lahat ng fans mo na who are eager and so excited to see you back on the big screen and on TV. Oh, oh my gosh. Okay. Um, ayaw ko kasi na parang maging cliche masyado yung message sa kanila dahil ang daming beses na rin na natanong ako anong message ko para sa mga supporters ko. This time, I would like to say um, Salamat sa sa paniniwala na meron kayo sa akin. Ito pa lang. <laughs> um, salamat sa paniniwala na meron kayo sa akin. Sa, sa pagmamahal na kung paano kayo magmahal sa akin para pamilya na rin. At yung ganong klaseng pagmamahal, walang katumbas yun. Kaya ngayon that um, another blessing has been given to me. I am so ready to share it with all of you guys. And kaya nga na sinabi ko kanina, Kuya MJ, I am excited, I am thrilled to be back in doing what I love most. I am so ready. Grabe. Wala akong masabi. I'm so excited. Chin, uh, mag-photo up tayo ulit ng konti. Baka may gusto pa si 